Bien, gracias por la invitación. Por favor. Aclarar que no soy doctor, viste que hay mucha sensibilidad. Yo le digo con doctor la a todo el mundo. Vos sos arquero, tira, tira la foto de Waldo, mira. No, ¿dónde? Eso, eso es una Tenemos sorpresa. un carpetazo contra Waldo por decir que no es doctor. Ahora la vamos a buscar. <risa> bueno. Sí que no es doctor, te, te encarpetamos no, automáticamente. Tal vez. Sacamos una de acá abajo sí. y la ponemos. Ahora la vamos a ver tengo, a Waldo. Una tengo paciente. formación académica y hay gente que vio recibirme. Ahí está. No, mira vos. Impresionante. ¿Qué? Ah, con pelo, ¿Qué ¿Qué pelo? Este, ¿qué Waldo con pelo. Tampoco le hagamos bullying al diputado. 25 años. Eh, Pelota sigue teniendo. Primera de Atlanta. <risa> primera de Atlanta. B Metropolitana. Eh, ¿Eres arquero, mirá? Sí, técnico Jorge Siso. Un equipo que tuvo una, una serie de jugadores eh, que llegaron a jugar en, en equipos grandes. Cristian Castillo. Muy bien. Eh, Luis Bonet. Eh, bueno, Fabián Castro, un histórico de Atlanta. Pará, una, está, está de moda ser arquero. Está de moda ser arquero, sí. No, no, sí, también. No, y Alberto también. No, no, sí. Todos son arqueros. Tenemos grandes arqueros en no, Argentina. Madre, no, no dejé de serlo, ¿eh? no me contrata más nadie, pero sigo siéndolo y atajo otra Pero seguís jugando, le metes garra y no, todo. No, no, en este momento no. no, no. no. Hago, hago deporte, pero no, no atajo más. ¿Es más difícil atajar un penal o la crítica del oficialismo? Bueno, ah, yo, yo creo que me banco muchas de las cosas que me banco porque tuve una formación deportiva que es un pilar en mi vida, como, como otros ámbitos formativos, no fue el único. Pero voy a, para no plagiar y citar la frase de, de alguien que me, me dejó una enseñanza, cuando me metí en política no lo conocía al Colorado McAllister, que debe estar pasando un momento hermoso con sí, el gol claro. de su hijo en el Mundial, le escribí. Y le preguntaron en aquel momento, él era diputado, eh, cómo había pasado de ser futbolista a diputado, eh, qué eh, podía hacer de paralelismo entre su vida deportiva. Y él dijo, mira, cuando vos entendés el vestuario, entendés el recinto. Vos entrás a veces, el primer mira. día, con quién te vas a tener que agarrar la trompada, eh, ¿quién, no, quién va a ser tu, tu amigo de fierro, quién bueno. es el utilero que tenés que llevarle un regalo a fin de año para que te separe la ropa. Mira. Y es así. O sea, la dinámica social de grupo que te da el deporte... Eh, te da una, un olfato, te da una sensibilidad que a mí me ha servido mucho. Yo me, me pasa mucho eso, ¿Qué, entender qué, rápidamente quién es quién en un ámbito. ¿Qué pensás, si, y ahora lo abrimos con los chicos, que va a pasar el martes? Si la condena a Cristina, si la absuelven, ¿se va a poner peso el clima? Yo lo escuchaba preocupa? Jorge. Mira, yo no le tengo miedo ya al kirchnerismo. Y creo que la sociedad tampoco. Eso no quiere decir que no tenga poder de daño. Eh, veo una sociedad que si al guionerismo se le ocurre eh, arder Troya o prenderle fuego a Roma, creo una so que hay una sociedad que ha entendido que todo esto es una falacia, que es una mentira, que es un, par es un partido del relato, es un partido depredador. El guionerismo necesita generar enemigos todo el tiempo, claro. porque depreda lo que toca. Fíjate que en los gobiernos del guionerismo te quedaste sin stock de plantación de todos los granos que hay, bajan, todo menos la soja, que es la que más criticaron porque tiene hmm. buenos precios internacionales. Necesitan te quedaste eso, claro. sin stock de carne, te quedaste sin stock energético, te quedaste sin stock de dólares. Y hoy nos estamos quedando sin stock de hijos porque se nos van a todos. Es Yo, bueno, también, eso, tengo no hijos. Yo sí. también tengo un hijo afuera. Entonces, como... ¿Se te fue tu hijo? Mi hijo está afuera. Pero sí, yo nunca hablo mucho de mi familia. Sí. ¿Qué edad tiene? No, pon... 25, sí, como tantos otros. Digo, claro. yo hago un ejercicio, me estarán viendo mucha gente en su casa. Yo me gusta mucho hablar en, en distintos espacios donde van militancia, sí, gente sí. que no sigue. Y siempre pregunto lo mismo. Yo soy hijo de un inmigrante, en primera generación. Mi padre vino de la Europa del nazismo, este, nuestro país que lo recibió con los brazos abiertos. Y padre de un inmigrante. Entonces digo que de alguna manera, como tantos otros, cuento mi historia. Es un poco lo que nos pasa a todos. Sí, todos claro. tenemos algún antepasado y todos tenemos algún eh, jovencito en la familia o amigo de la familia que se fue o se quiere sí, ir. Sí, es un drama eso. Entonces, el kirchnerismo siempre, como no te puede brindar nada, van a haber gobernado la Argentina 16 de los últimos 20 años. Te tiene que estar siempre inventando una confabulación extraterrestre de la CIA, el Mossad, el FBI y algún marciano, siempre. Entonces, eh, va por eso. Yo creo que la sociedad ya lo entendió, una gran parte de la sociedad que antes no lo había entendido, o que se había confundido, o que había comprado esta revancha, eh, llevan cuatro años con un gobierno que no se, autoper se autopercibe oposición. O sea, vos los escuchás... Y hablan como la oposición. Para... No tiene ninguna explicación como un cajero del Banco Santa Cruz 
que creó una sociedad tres días después que asumió Néstor, acumuló 22 veces la superficie de la capital federal como vialidad nacional que le otorgó el 12% del presupuesto de vialidad durante los años de Cristina Kirchner, a una provincia que tiene el 0,7% de la población de la Argentina. Tenemos una placa ahora para, para ver eso eh, que está diciendo. Y, y, y lo que hizo el kirchnerismo, a diferencia de la corrupción de toda la, la historia, te diría que ha revolucionado el modus operandi de la, de la corrupción. Sí, claro. El, lo blanqueó, se compró teles y al hombre que le daba obra pública y le decía cobrá sobreprecio, entrámelo en blanco en los hoteles. No, la el maniobra que, existe. Y el kirchnerismo tiene es la seguro. habilidad psicopática. Igual de transformar... lo, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, ¿no tiene que ver también con, de algún modo, pudrirla? Sí, me, me... Enrarecer el clima, ¿no? Sí, ahora pero, vamos, ahora pero, vamos a eso. Pero, pero, eso, eso cuando voy a, te cierro con esto. Sí. Y vamos a eso. El kirchnerismo encontró una habilidad psicopática de transformar lo ilegal en legal. Fíjate que la expropiación de Chicone se hizo con el sujeto de la expropiación, sí. que era Amado Vudú, sentado conduciendo sí. la sesión en la cual se expropia la empresa para que no se investigue. Fíjate <coughs> lo que pasó con el memorándum con Irán. Lo hacen ley para qué? Pactar con el... A, a, el acusado de ser el eh, autor de un atentado en la Argentina esté cubierto por ley. Siempre lo, lo han hecho. Lo ha dicho Alberto Fernández en un famoso video que dice que Cristina va a terminar su mandato con dos hechos que hizo aprobar por ley para cubrirse legalmente. Casi es una confesión de lo que hace el Ahora, periodismo. No, que yo soy denunciante en la causa que se abrió una causa paralela en el juzgado de Arcolini sí. y es Estoy eh, trabajando con mi equipo para ser querellante y pedir medidas. Así sí. que. Eh... Ahora es increíble cómo la recibieron a Tolosa Paz, ¿no? Porque justo que hubo cambio de ministro le cayó todo este valor a Tolosa Paz. Sí, bueno, pero acá se tiene que hacer cargo de este gobierno. Por supuesto. ¿no? Y además, todo, de, de, claro. to, todas las cuestiones tienen alguna explicación política. Los 2.800 fallecidos que cobraban, eso es estafa. Y hay que ver. ¿Quién se lo facilitaba? Porque si se lo facilitaba un mismo puntero y un mismo político, es asociación ilícita. 